you very much, sir. Our mentor, Mr. Pathabi Ramgaru, also to come on to the dais and felicitate Bandara Dattatreya Garu. Once again, a big round of applause. Respected Chief Guest, Sri Bandar Dutta Tregaru, Spiritual Guru, a great person, Sri Sri Ram Garu, and my dear mentors, trainers, personality development trainers, and JCA members and participants. Good evening, everybody. I really appreciate your uh, discipline. Me vehicles by the Chodagane, me discipline enter my car to me. Wow, In the order, in the order. Well, friends, most of you recognize me as a magician, uh, but uh, I have become magician very accidentally. Chalaman Antu under magical chest, and magic and Nedi, that was only my hobby. In 1970, when I finished my psychology and started practice, we didn't have to practice. 1970, low, trainer, personality development trainer, psychologist, it all together, it all together. Not even single person turned up. Okkari kuda mental problems lay on under bound ever a rozulo. Nendappa. So, near Patabram, psychologist, hypnotist, the better name. Then I asked my professor, Yen Sir Mari, Dukanam better never Ravat Ledu, nobody is turning up what to do. Then he said, Patabram, there is no need of counselors now in the year 1970. Because in every house there is a trainer, there is a grandfather, an unpaid counselor. He is there. So, you have to wait for 10 years, sir. Sir, what to do for 10 years? And when you were in college, you used to give magic shows, Kada, give magic shows, sir. So, Atlaga, I have become an accidental magician, but in 1980, I have become an accidental magician. I have become an accidental magician. I have become an accidental magician. I have become an accidental So, friends, now, <clears throat> during 1970 in uh, Hyderabad, 
I mean, in Andhra Pradesh, there were only two mental hospitals. One is in Aragata and the other one is uh, in KGH Warangal, I mean, uh, Vaijal. Now there are 44 mental hospitals in uh, Andhra Pradesh. Every hospital is very busy. Some problems, there are problems. Communication skills are disturbed by it. suicides rate perutod. Vidapala Sankhya Perutod, morning darling and tonight, evening divorce and tonight. <laughs> Bypass surgery is very good. Bypass surgery, you can't get a board to do it. If you don't get a bypass, you can't get a board to do it. You can't get a board to do it. That means stress is very good for everyone. Old age homes is very good for everyone. Runaway children is very good for everyone. Where do we know? Where do we know? Where do we know? It went to some young law. Manon nurture calls in the internet. First, man attitude changes call. It is your attitude, not the aptitude, that decides your altitude in the life. You all know very well. <coughs> Abdul Kalam Garu, from a middle class family, Muslim family, Orthodox family, and with the help of teachers and well-wishers in the society, he did his engineering. Take similar case, Osama bin Laden, from a middle-class family, very orthodox family, uh, B.Tech Chajwaru, and Arozullah, uh, he was supposed to be one of the best technocrats of the world. But Lidharu, Vakarni, Prajal Asahinj Kunaru, Vakarni Aradhitsuna, Yenduki Narad Hincheru, Yenduku Aine, Duranga Petteru. It is the attitude. An ekra Kalaman Shultotamano interact out of what is good, what is bad, and Ed Mirtels Goval. What is good, what is bad, and Ed, even philosophy, Laguda, there is no any specific meaning. This is good, this is bad, and Chapadan Kilid. Suppose to kill a person is good or bad? Chapan? Bad. But if you kill a, a, an enemy in the border, want to jump it? It is good. So, manishini champad on edi, tappa right on edi, maname chapalem. To cut a person with a blade is good or bad? But a doctor cuts, is good. So, a purpose, manu, deni ko biniyog ishtu na on edi. E sariridhani ko manu, yeh nerpto na manu. But in this college, in our college, we have to do a lot of IAS, a lot of decades, a lot of people who have to do a lot of things. What is the cause of this? We have to do three things in our own lives. Number one is home. Number two is school. Number three is society. You cannot expect great things from the home. Parents don't have to say anything about their parents. Recently, there was a very interesting uh, program I attended in Ashoknagar. Some of the successful officers were interviewed by the youngsters, the prospect to uh, civil servants, a parishal Rastanwal. Sir, what is the secret of your success? My father is a senior officer in the government. My mother is a teacher. My father used to bring books and my mother used to read newspapers and she used to tell all this. And the, um, my uh, secret of success is my parents, they are, illiter they are illiterate, sir. Whereas the other man, he said, the secret is my parents, both the parents are illiterate. My father is a fisherman. He is none other than Muchala Raju, son of, uh, I mean, a fisherman. One other. So, the attitude at her, one man is the attitude at her, one man is the attitude at her. Remember, my dear friends, <coughs> you are all going to colleges, doing great things, doing, uh, getting wonderful marks. Don't think this is final. Your journey just started. Me retway peltaro mikthalid. Me law of attraction. Me retway po akrashitala utunara ned mikthalid. Abdul Kalam's goal was to become uh, a pilot, but he has become a great scientist. Thirubai Ammani's business was to start uh, a petrol bunk, to start a mithai shop, but today a reliance. God rest his 
goal was to start a hardware shop. What clearly lies at hand? This 21 word sentence changed my life. Very simple. Our main business is not to see what is dimly at a distance, but to do what clearly. When I was studying 8th class in government Amir, uh, high school, Amir Pet, my goal was to get a job in Alvin as a worker, even worker in a brawler. But when I was in 10th class, my goal was to become a typist. When I was in 12th class, stenographer aval. Apudu, my dear, the Pedai Nundevad, Batadan, Datatregar Laga, Alaga Undevad. Yendra goal says, is a new typist of the Midauta. Alvin K. Pedan Autana and the Talachina Mataga then does it? When you set small goal, you are committing a crime. When you set a big goal, at least number one out and number two out on. Now number ten chalu ante akkadu go down down hundred the ground. Mere e ranga ne ne kunna, vijja ranga ne kunna, vijja ranga lo onna, ye hr lo onna, political ga onna, sports ga onna. I have a lot of passion. I have a 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 Majala Manal Kendakato Seva don't turn, good to bet God, Wal Lundal Manaki. Like Patamanum, you can the Pata Angel tell you what Thos Tatan tells us, but I'll be more careful. Can the Patan Tapugadu, Lavaka Padam Tapu. Padali, any Sarla Padara and Edgar the Laka, any Sarla Lecher and Edleka. Manala in the Oman, my pen and do work pen and it. Other strong three. You know failure. You have tasted failure. The failure leads you to the success. Success the law, you know, failures sometimes. Failures lack on the success, I say, hereditary of China, we are Haradi, or Padraletum Kalavan. Manam, 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 Gurich, Manam, Kastapada. Manam, Kastapada, let the angel get ready for failures. Manam, they were in a Rald Visherte, a Ralam, Patukuni, what is the quarter near Minskin Paikaraval Tapa, what again the Padina Ligi Chachpata Pratiwa to Galto. So, my dear friends, get ready for failures and set a perfect goal. Manandar Banwalaki goal setting guru chapter. I think the name matter on the subject is soft skills. Soft skills and you know about hardware and software. So, hardware and software and make you generation all can check a CD CD is hardware or software? Unless you play it, you do not know what is inside. In the same way, our hardware is our body, our height, our degree. And your, our software is when we interact with people, then we will come to know. Avi, okay, Padma don't try. What is it? ABCDEF, I am going to show you. Uh, I could be turn in the screen. I thought, ah, all right. Sorry. <coughs> so, hardware, I'll tell you. This hardware is only your degree. You take, for instance, a, a, a graduate, okay? Whether it's BA, BCom, BTEC, Agriculture, BSc, BPharmacy, you forget about it. He writes the exam of IAS. He will be selected. One day he will be posted as district collector. He some agricultural BSc. But I education guru in technical chosen, medical chosen. Even the academic kunar, that is his software. Mere subject chosen, BA chosen, history, economics, politics, philosophy, psychology. 
ఏదేదో ఉన్నాయి దాన్ని బీకాం మర్కంటైల్ లా చదివారు కామర్స్ చదివారు ఇంటర్నేషనల్ గా ఇవన్నీ చదివారు ఇవన్నీ కూడా ఇట్స్ ఎ పాస్పోర్ట్ రిమంబర్ వీసా ఈస్ యువర్ సాఫ్ట్వేర్ హౌ యూ కమ్యూనికేట్ మీరు ఎలా మాట్లాడతారు మీరు ఎలా మాట్లాడుతున్నానని అనుకుంటున్నారు మీరు మాట్లాడింది ఎదుటివారు ఎలా వింటున్నారు మీకు తెలిసే ఉంటుంది ఈరోజు నేను చాలామంది బీటెక్స్ ఎంబీఎస్ ఎంసీఎస్ వీళ్ళు కాలేజీలకు వెళ్ళి అద్భుతాలుగా చదువుతున్నారు చదువుతున్నారని మనం అనుకుంటున్నాం బట్ వాళ్ళకి సరైన ఉద్యోగాలు రాక రీసెంట్గా పోలీస్ కానిస్టేబుల్ పోస్ట్కి అరవై ఐదు వేల మంది అప్లికే తొంభై ఐదు వేల మంది అప్లికేట్ అప్లై చేస్తే అందులో దాదాపు అరవై వేల మంది బీటెక్స్ అండ్ ఎంబీఎస్ మరి ఎందుకు వీళ్ళు అప్లై చేశారు ఆ కాలేజీ టైంలో సరిగ్గా చదవలేదు మీకు నిజంగా బాగా మాట్లాడడం వస్తే మనం ఏమి పెద్ద ఎక్సలెంట్ ఇంగ్లీష్ మాట్లాడక్కర్లేదండి మామూలు ఇంగ్లీష్ కానీ మీరు మాట్లాడగలిగితే ఈవెన్ టెన్త్ క్లాస్ వాళ్ళకి కూడా నలభై వేల రూపాయల జాబ్స్ రెడీగా ఉన్నాయండి కాల్ సెంటర్స్లో బీటెక్ పాస్ అయ్యి నేను మాట్లాడలేకపోతే ఎట్టా ఐ నో యూ లవ్ యువర్ మదర్ కంట్రీ బట్ తెలుగు వాళ్ళకు ఉన్న గ్రేటెస్ట్ అడ్వాంటేజ్ విచ్ మెనీ ఆఫ్ తెలుగు పీపుల్ డూ నాట్ నో ఈజ్ ఓన్లీ తెలుగు పీపుల్ కెన్ స్పీక్ గుడ్ ఇంగ్లీష్ మీకు తెలిసిన అంటే క్లాప్స్ కొడితే కాదు నేను చెప్తా రుజువు చేస్తాను మీలో ఎవరికైనా నాకు ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం కష్టంగా ఉంది అన్న వాళ్ళు చేయొద్దండి పర్వాలేదు దామ్మ స్టేజ్ మీదకి రా స్టేజ్ మీదకి వచ్చిన వాళ్ళందరికీ అద్భుతమైన గిఫ్ట్స్ ఉంటాయండి బాబు కొన్ని బుక్స్ అమ్మాయికి ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం కష్టం అండి మన ఎవ్వరి మదర్ టంగ్ ఇంగ్లీష్ కాదండి ఇక్కడ ఉన్నవాళ్ళది ఏం పేరు తల్లి వాసవి 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 నీకు ఇంగ్లీష్ అంటే కొంచెం కష్టం తెలుగు బాగా వచ్చా నేను పాస్ అన్నా నువ్వు ఉత్తీర్ణురాలను అయ్యాను అనాలి ఓకే సరే పర్వాలేదు 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 అది కాదు ఎంత వచ్చింది పర్సెంటేజ్ నాలుగు వందల పది మీ ఇంటి నుంచి ఇక్కడికి వెళ్ళాలి ఏ భాష అండి తెలుగు మా మీరు ఇంగ్లీష్ మాట్లాడకుండా తెలుగులో మాట్లాడాలి మీలో ఎవరైనా సరే నాతో మాట్లాడితే అద్భుతమైన గిఫ్ట్ ఉంది రైట్ ఓకే లేదు ఇక్కడ వెలుగుతుంది అది ఏంటమ్మా అందరికి అర్థమయ్యేది లైట్ లైట్ ఏ భాష అండి ఆయన ఏదో ఇలా ఇలా అంటున్నాడు అది ఏంటంటే ఇదేంటమ్మా కలం వెరీ గుడ్ ఇంతమంది చెప్పకూడదు ఒకవేళ మీ ఫ్రెండ్ దగ్గరికి వెళ్ళి నీ కలం ఇయ్యి అంటే మీ కేసు ఎలా చూస్తాడు అతను ఎర్రగడ్డ నుంచి వచ్చారేమో మీరు మాట్లాడరు ఆల్ వాహనాలు మనం ఇంగ్లీష్లోనే అంటాం సైకిల్ ఈ మూడు చక్రాలు తిరుగుతూ ఉంటుంది దాన్ని ఏమంటారమ్మా రోడ్డు మీద పంక అంటే పంక అది మూడు చక్రాలు తీసుకెళ్తూ ఉంటారు చూడు వాహనదారులు మన వీళ్ళని ప్రయాణికులు తీసుకెళ్తారు ఆటో ఆటో తెలుగులో ఏమంటారు త్రిచక్ర వాహనం నువ్వు ఈసారి పిల్లలు ఏ త్రిచక్ర వాహనదారుడు అయ్యాడు రమ్మ అను వాడు చూడగానే భయపడి పారిపోతాడమ్మా ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది మనకి ఎందుకు వచ్చింది వాడు సైకిల్ అంటాం ఆటో అంటాం కార్ అంటాం దెన్ ట్రైన్ అంటాం అండి అన్ని సింపుల్ వెరీ ఈవెన్ సింపుల్ ట్రాక్టర్ లారీ తెలుగువాడు మాత్రమే ఇచ్చేస్తుంది ఇది ఎందుకు చెప్పాల్సి వచ్చిందంటే సమ్ టైమ్ బ్యాక్ జార్జ్ బుష్ విజిటెడ్ మెహబూబ్ నగర్ దగ్గర ఒక తాండాకి వెళ్ళాడు ఆ తాండాలో హీ వాంటెడ్ టు గివ్ సమ్ గిఫ్ట్ ఫ్రమ్ హిస్ ట్రస్ట్ సో కొందరు లంబాడ లేడీస్ రావాలి నైన్ థర్టీకి ఈయన నైన్ థర్టీకి వెళ్ళాడు వాళ్ళు రాలేదు దే కేమ్ ఎట్ టెన్ ఓ క్లాక్ ఈయన చూడగానే కంగారు పడి నమస్తే సారు బస్సు లేట్ అయిపోయినది టైం ఉన్నదా అన్నారు మన స్టేట్ గవర్నమెంట్ ఆఫీసర్ ఈ వాజ్ అబౌట్ టు ట్రాన్స్లేట్ 
Then they said, no, 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 I got it. No, no, sir, she spoke in Telugu. No, 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 no. She spoke in English. No, sir, I'll tell you. Don't need, no need of telling me. How? Your Telugu is so close to English? No, sir, I, I'll tell you. She said, Namaste, Saru. All of us who visit India, we know what is the meaning of Namaste. We know Namaste. Saru, she said, probably, sir. Colloquial. And she said, Basu, Leto, something, something. I go down. And she looked at left wrist, time, I go down. Is there time? What else you want me to understand? Please, all of you can speak English. I challenge anybody, I challenge, 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 I I have a subject. 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 So, I have a subject. I have a Complete. Complete Telugu and Telugu Matra. Complete Garadu. No man chayals in Allah, what is sentences formation? Psychologically, you love yourself, then people start loving you. Nag Radu, Nag Radu. If I say, then I cannot do. I am unfit, and could people also say, unfit, they would go to Tadastan. Nigata champion, I think. Heroes in Chi, love yourself. We could skills in Gurthin Chandi. Negative skills, Manak Bagai Kunai. Okay, Tali, I am giving you a wonderful book, Nenima Jane Rasenu, Nak Baga Nachina Buku, Asal Kinda Padi Paikale Chena Wadli, and Tamandunar Chalamande, Nen Jaigalna, can I, can I, and Tarkado? I this coach it better, I can. Dane Rasen, Nenu Saitam. Prapanjalo, Adbutal Jesina Wad, Lamder Charitor Lindal of Natali. Thank you very much. So, Manaki actually got Telugu Radh and Telugu Radh. America lo Chinese, while Telvain world like, Kani Americans they love our Indians because man English bound to Nandi. I mean, any parent and then came on town to Mano. Mirena, even Tamil, Ungal Perana, Anna Ula. What is your name? Anta, 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 what is your name? What is And uh, even some of the eastern part of uh, India, English would have a lot English pronunciation bound to the South Indians, we speak excellent English. Kunni Pranta Lakadwalaki, Wa on a word, Leden. Wa Leden. Machino Pajepe. Arandala Dirutunadu, Venkat Swami, a professor visiting professor Ochi, Mr. Venkat Swami, why are you bantering in the Baranda? What do you want to know? 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 What do you Yabaya Rachara Lunai, Nagradan Tetagan Nagradu and Mirakarante, Nigradu and Ander Antaru, Vanakanichi, Mundical Potter. He rose in a Jenak watch you, Ned Jagal. No Mana scriptures love, Hinduism lay on the Yet Bavam Tat Bavati and Nar. Mire than a Kunta, Ade Jarugutundi, Ide Bible of good answer. As the man thinketh, think, as the man think, so as. He is enter. Atake Quran Lord Bhutavena saying Mundi. The man is the product of his thoughts. The man is the product of his thoughts. And take a man or Thanjas calls in the intent. Manavandaram Guda. We are the masters of our mind. 
మనం వీ కెన్ డూ వండర్స్ అవర్ మైండ్ కెన్ రీఫార్మ్ అవర్ డిఫార్మ్ యువర్ పర్సనాలిటీ బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ వీఆర్ నాట్ రియలైజింగ్ ఇట్ సంబడి ఈజ్ డిజైనింగ్ అవర్ డెస్టినీ యూ రిమెంబర్ యూ రియలైజ్ దాట్ యూ ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ బాడీ యూ ఆర్ ది మాస్టర్ ఆఫ్ యువర్ మైండ్ ఈ మైండ్ అది నా మైండ్ అక్కడ ఉంది అసలు మైండ్ అనేది ఎక్కడ ఉంది చెప్పండి ఎవరు చెప్పగలరండి మైండ్ ఎక్కడ ఉంది ఊరికే కొందరు ఇక్కడ అంటారు కొందరు ఏమో హార్ట్ అంటారు కొందరు మోకాలు అంటారు అసలు అది మైండ్ అనేది కూడా మీలో ఉన్న థింకింగే మనలో ఐదు రకాల థింకింగ్స్ ఉంటాయి ఒకటి పాజిటివ్ థింకింగ్ నేను అనుకున్నది అవుతుంది రెండవది నెగిటివ్ థింకింగ్ అవుతుందో లేదో మూడవది యూస్లెస్ థింకింగ్ ఒక నాలుగోది టాక్సిక్ థింకింగ్ అవ్వకపోతే ఆత్మహత్య చేసుకుంటాను ఐదోది క్రియేటివ్ థింకింగ్ ఎందుకు అవ్వదో నేను చూస్తాను ఎందుకు కాదు సో ఈ ఐదు థింకింగ్లే మనల్ని అందరినీ ఇవి మనల్ని పూర్తిగా నడిపిస్తున్నాయి ఒక కాలేజీలో ఒక అబ్బాయి ఉన్నాడు ఒక అమ్మాయిని ప్రేమించాడు ఆ అమ్మాయి వీళ్ళిద్దరు పరీక్షలు ఫెయిల్ అయ్యారు చివరికి పేరెంట్స్ తిట్టారు అమ్మాయిని ఏంటమ్మా నేను ఇంత కష్టపడి మేము అప్పులు చేసి చదివిస్తే ఇదే నువ్వు చేసే పని నువ్వు కాలేజీ మానే అక్కర్లేదు మన ఇంట్లో ఇలాంటి పరు తక్కువ పనులు ఎవరు చేయలేదు అని అప్పుడు దిస్ గర్ దిస్ గర్ల్ గివ్స్ ఏమే వార్నింగ్ ఐ బీ కేర్ఫుల్ వాళ్ళ దగ్గర పెట్టుకో అప్పటికే కాలేజీలో వీళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్స్ అని బయటకు వచ్చింది సో హీస్ ఏ పాజిటివ్ థింకర్ ఫ్రెండ్ వచ్చి అడిగారు ఏమిరా ఏది ఈ మధ్య అమ్మాయి నీతో మాట్లాడట్లేదు పాజిటివ్ థింకర్ ఏం సమాధానం చెప్తాడు చెప్పండి కదా మాట్లాడండి నేను ఏమైనా విరప్పనులాగా ఉన్నాను లేదురా నేను తప్పు చేసాం ఇద్దరు ఎగ్జామ్ ఫెయిల్ అయ్యి వాళ్ళ ఇంట్లో తిట్టారు మా ఇంట్లో ఈజ్ అ పాజిటివ్ థింకర్ నెగిటివ్ థింకర్ ఏమైనా మీరు ఇద్దరు మాట్లాడుకోవట్లేదంటే ఏ అమ్మాయి మంచిది కాదు యూస్లెస్ థింకర్ ఏమో కాదు ఇంకా వేరే మంది మంద మంది ఉన్నారు హైదరాబాద్ లో టాక్సిక్ థింకర్ పోయి యాసిడ్ పోస్తాడు వీళ్ళు ఎక్కువ పెరుగుతున్నారు క్రియేటివ్ థింకర్ నేను బాగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళక ఆమె నన్ను ప్రపోజ్ చేసే స్థాయికి నేను వెళ్తాను మీరు జీవితంలో సక్సెస్ అవ్వాలి అంటే గుర్తుపెట్టుకోండి చెడు చేయడానికి ప్రత్యేకమైన సాధన ఏది అవసరం లేదు ఒక రాత్రిలో చెడ్డవాళ్ళు కావచ్చు మంచి వాళ్ళు అవ్వడానికి నిరంతరం మనం ప్రయాణం చేస్తూనే ఉండాలండి సక్సెస్ అనేది ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఏ జర్నీ నాట్ ఏ డెస్టినేషన్ మీరు ఎప్పుడు చేస్తూనే ఉండాలి చేస్తూనే ఉండాలి నిరంతరం మిమ్మల్ని మీరు అప్డేట్ చేసుకోవాలి మీ స్కిల్స్ అప్డేట్ చేసుకోవాలి ఆ మధ్య నా దగ్గరకు ఒక అబ్బాయి వచ్చాడు సరిగ్గా చదువుకోవట్లేదు ఏమైనా చదువుకోవచ్చు కదా అన్న ఇప్పుడు ఏం చదువుతాం సార్ మనం అన్నట్టు నన్ను కూడా కలిపాడు చెప్పాను ఇంకా నాకు అరవై రెండు ఏళ్ళు రా నేను ఎంఏ సైకాలజీ ఫిలాసఫీని చేసి నలభై ఐదు ఏళ్ళ వయసులో ఎంబీఏ చేసి యాభై ఏళ్ళ వయసులో పిహెచ్డి ఇప్పుడు అరవై రెండులో ఇంకో పిహెచ్డి చేస్తున్నానండి ఇప్పుడు చేస్తున్నాను నేను నాకు అవసరం లేదు మా అబ్బాయి ఈజ్ అ వెల్ సెటిల్డ్ బాయ్ ఎందుకు చేస్తున్నానంటే టు మోటివేట్ ఆల్ ఆఫ్ యూ మీలో యంగ్స్టర్స్ మీరు నాకు చాలు ఈ డిగ్రీ వస్తే చాలు అనుకోకండి యూ విల్ బీన్ ట్రబుల్ వద్దండి చదువుతూనే ఉండాలండి నిరంతరం మనల్ని మనం ముందుకు తీసుకెళ్తూ ఉండాలి ఎప్పుడు నెంబర్ టూగా ఉండకూడదు నెంబర్ వన్గా మీ వరకు మీరు ఉండండి అంటే ఆ నెంబర్ వన్ సొసైటీలో నెంబర్ వన్ మీ కమ్యూనిటీలో నెంబర్ వన్ మీ ఇంట్లో మీరు నెంబర్ వన్ ఈ ఫర్గెట్ అబౌట్ ఇట్ బట్ మీరు ఇదివరటి కన్నా మీలో తేడా గమనించాలి మిమ్మల్ని చూసి మీ ఫ్యామిలీలో మళ్ళీ మీలాంటి వాళ్ళు వంద మంది తయారవ్వాలి కానీ సొసైటీలో ప్రమాదమైన పరిస్థితి ఏంటంటే చెడు చేస్తే ఒకడు ఆ ఇంట్లో అది ఫాలో అయ్యేవాళ్ళు ఉన్నారండి ఒకడు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే ఆ ఫ్యామిలీలో ఒక ఫైవ్ జనరేషన్స్ అలాంటి ఆలోచనలు వస్తాయి మామయ్య చేసుకున్నాడు కదా అమ్మ చేసుకుంది తాత చేసుకున్నాడు కదా అత్త చేసుకుంది కదా అత్త ఉన్న ప్రేమించే తప్పుడు పని చేసి చేసుకుంది లెట్ అస్ నాట్ క్రియేట్ బ్యాడ్ ప్రెసిడెంట్ ఇన్ అవర్ ఫ్యామిలీ నాలుగు పనులు చేయకండి నెంబర్ వన్ నెవర్ ట్రై టు కమిట్ సూసైడ్ సూసైడ్ ఈజ్ ఎ పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఫర్ ఎ టెంపరీ ప్రాబ్లం నెంబర్ టూ కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అవ్వకండి ఒక ఇంట్లో ఒకళ్ళు కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అయితే ఆ ఇంట్లో తర్వాత ఎవరు చదవరు ఒకవేళ కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి నెక్స్ట్ ఇమ్మీడియట్గా వేరే ఏదైనా రంగంలో మీరు విజయం సాధిస్తే దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అయ్యి పేరెంట్స్కి టార్చర్ చేస్తూ వాళ్ళని ఏడిపిస్తూ తప్పుడు పనులు చేసి సో కాలేజీ డ్రాప్ అవుట్ అవుతుందండి మళ్ళీ మూడోది ఈ యాంటీ సోషల్ ఎలిమెంట్స్తో కానీ ఈ అల్లరి చేసే అబ్బాయిలు అమ్మాయిలతో తిరిగి మీరు 
ఆ పోలీస్ రికార్డులోకి ఎక్కే పని చేయకూడదు ఆ తర్వాత చాలామందికి అది నార్మల్ అవుతుంది నాలుగోది తల్లిదండ్రులని ఎదిరించి ఇష్టమైన వాళ్ళని పెళ్లి చేసుకోవడం అనేది పొరపాటు నేను అనేది చేసుకోండి ప్రేమలు కాదనట్లేదు కానీ మీ తాహతకు సరిపోయే వాళ్ళు మీ ఇప్పుడు ముఖ్యంగా చాలామంది మా దగ్గర కౌన్సిలింగ్ వచ్చే కేసెస్ అమ్మాయి బీటెక్ చదువుతుంది వాడు బస్ కండక్టరు ఈ ఫీల్డ్ ఇంటర్మీడియట్ లేదు ప్రైవేట్ బస్ రైట్ నన్ను మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నాడు అన్నాడు ప్రేమిస్తున్నాడు కానీ రేపు పెళ్ళి అయిన తర్వాత ఇంకా ఇండియాలో బాయ్స్కి ఆ ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉందండి తనకన్నా భార్య ఒక అంగుళం పొడుగున్నా భరించలేని భర్తలు ఉన్నారు ఎక్కడో సచిన్ టెండూల్కర్ లాంటి వాళ్ళు వేరు తనకన్నా రెండేళ్ళు పొడుగు వయసులో పెద్ద ఉన్నా భరించలేని వాళ్ళు ఉన్నారు తనకన్నా ఎక్కువ క్వాలిఫికేషన్ ఉంటే భరించలేని వాళ్ళు ఉన్నారండి తనకు వంట చేసి పెట్టాలి ఏంది మనం ఇప్పుడు ఏంటి సమ ఏ సమాజంలోకి మనం ఎదుగుతున్నాం ఇవన్నీ తెలుసుకోవాలి కాబట్టి ఇంట్లో వాళ్ళని ఎదిరించి చేసుకుంటే నాకు తెలుసు ఎన్ని ఫ్యామిలీస్ డిస్టర్బ్ అయ్యాయి నాకు తెలిసిన ఒక ఫ్యామిలీ ఆ అమ్మాయి ఇంట్లో వాళ్ళని ఎదిరించి మనం ప్రేమించింది ఫాదర్ సిక్ అయిపోయాడు మదర్ పిచ్చిది అయిపోయింది తమ్ముడు జూలై గాడిలో తిరగడం మొదలుపెట్టాడు చివరికి ఆ అమ్మాయిని వాడు ప్రాస్టిట్యూట్గా చేసి ఔరంగాబాద్లో వదిలేసాడు నేను అనేది ఏంటంటే మనకి ఈ ఆలోచించే ఆ అవగాహన మీకు రావాలంటే కనీసం ఒక ఇరవై రెండేళ్ళు ఇరవై మూడేళ్ళు వచ్చి ఇద్దరు సమాన స్థాయిలో ఉన్నప్పుడు మీరు చేయండి ఈ నాలుగు మీరు చేయకండి ఈ నాలుగు మీరు మాత్రం చేయకుండా ఉండాలి మిత్రులారా ట్వంటీ ఫా ట్వంటీ ఎయిత్ సెంచరీలో భారతదేశంలో ఎన్నో అద్భుతాలు జరిగాయి అందులో అతి ముఖ్యమైనది ఏంటంటే ఎవరు ఊహించని రీతిలో జరిగింది ఎవరు కనిపెట్టని విషయం కనిపెట్టారు అదే ఎవరైనా ఏదైనా చెయ్యగలరు చాలా చిన్న విషయం కదా ఎనీబడీ కెన్ డూ ఎనీథింగ్ బికాస్ ఫర్ నైన్టీన్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ ఇన్ ఇండియా అవర్ బ్రెయిన్స్ వర్ ప్రోగ్రామ్డ్ బై అవర్ ఎల్డర్స్ మీరు ఆ రోజుల్లో చూడండి చెప్పులు గుట్టే వాళ్ళ పిల్లలు కొంచెం ఒక ఐదు నిమిషాలు చెప్పులు గుట్టే వాళ్ళ పిల్లలు చెప్పులే గుట్టారండి కళ్ళు తీసిన వాళ్ళ పిల్లలు కళ్ళే తీశారు బట్టలు ఉతికిన వాళ్ళ పిల్లలు బట్టలే ఉతికారు బట్టలు నేసిన వాళ్ళ పిల్లలు బట్టలు నేయడమే చేశారు అట్లా బట్టలు అమ్మిన వాళ్ళు ఇట మీరు యూ టేక్ ఎనీ ప్రొఫెషన్ వాళ్ళ అబ్బాయి అదే చేయాలి తప్ప ఇంకోటి చెయ్యకూడదు పాలేరు కొడుకు పాలేరు జమీందారు కొడుకు జమీందార్ టీచర్ కొడుకు టీచర్ డాక్టర్ కొడుకు డాక్టర్ మున్సబ్ కొడుకు మున్సబ్బు దెన్ పటేల్ కొడుకు పటేలు పట్వారి కొడుకు పట్వార్ ఇలా సాగిందని కానీ ఇరవయో శతాబ్దంలో దిస్ ఈజ్ ఆల్ నాన్ సెన్స్ ఎనీబడి కెన్ డూ ఎనీథింగ్ ఎవడైనా చదవగలడు అని మొత్తం డిక్లేర్ చేసింది మొట్టమొదట డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ దెన్ ఆ తర్వాత అబ్దుల్ కలాం ఇంకా ఆ తర్వాత ఇప్పటిదాకా వేలాది మంది వేలాది మంది అయితే కొందరు ఎందుకు సాధించలేకపోతున్నారంటే ఆ పిపిపి ఆ ప్యాషన్ లేదు ఆ పర్సివరెన్స్ లేదు పర్ఫెక్షన్ రావట్లేదు చిన్న చిన్న లక్ష్యాలు పెట్టుకుని అక్కడ ఆగిపోతున్నారండి నేను ఇక్కడ చెప్పకూడదు అందరూ ఎక్కువ మనవాళ్లే కాబట్టి చెప్తున్నాను ఈ రోజుని తమిళనాడు కర్ణాటక కేరళ సరే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ అండ్ కొన్ని నార్తన్ స్టేట్స్లో స్టూడెంట్స్ని మోటివేట్ చేయడానికి వాళ్ళు ట్రైనర్స్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ నుంచి మాత్రమే పట్టుకెళ్తున్నారు వాళ్ళకి తెలిసింది వాళ్ళకి ఇక్కడ ఒక ఒక ఉద్యమంలాగా సాగుతుంది ఇదేదో ప్రతి వాళ్ళు మాట్లాడుతారు అద్భుతంగా మాట్లాడుతున్నారు డూ యూ నో జై హో సక్సెస్ మంత్ర అని హెచ్ఎం టీవీలో వస్తున్నది దాన్ని రికార్డులు చేసి సీడీలు తయారు చేసి నేను నిన్నటిదాకా తమిళనాడులో ఉన్నానండి అక్కడ ఒక ఎనిమిది ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ లాస్ట్ ఎయిట్ ఎయిట్ డేస్ నుంచి అక్కడ ఉన్నా వాళ్ళు దానికి మన వాయిస్ కట్ చేసి మా అదే ఉంటుంది తమిళంలో డబ్బింగ్ నెహ్రూ గారు తమిళంలో డబ్బింగ్ అండి ఐ వాజ్ సో థ్రిల్ అండ్ ఇంకోటి గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ ఏజ్లో ఇప్పుడు వాళ్ళు అక్కడ పెర్ డే మామూలుగా ఎవరు వచ్చినా సరే పెర్ డే ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ మెడికల్ కాలేజ్ అన్నిట్లో ఓ ఇరవై ఐదు వేలు ఇస్తారు కొంచెం పేరు ఉన్న వాళ్ళకి ఓ నలభై మీరు ఆలోచించండి అసలు ఒక 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 నెలలో ఒక సాధారణంగా చెప్పే మనిషి ఐదు లక్షల రూపాయలు సంపాదించవచ్చు అండి ఇప్పుడు నేను వీరేంద్ర మాకు ఒక మేము ఒప్పుకుంటే నెలకి పది లక్షలు దీనికి కావాల్సిన దానిలో ఒకటేనండి మేము ఇద్దరికి మా ఇద్దరికీ కూడా ఇన్ఫీరియారిటీ కాంప్లెక్స్ ఉండేది చదువుకునే రోజుల్లో నాకు స్టేజ్ ఫియర్ ఉండేది నాకు ఏమండి కొంచెంసేపు నిశ్శబ్దంగా ఉందా అండి నాకు చిన్నప్పుడే కాల్ విరిగిందండి నేను నడుస్తుంటే నాకు ఇప్పటికీ ఐరన్ రాడ్ ఉంది బట్ అయినా నేనేమనుకున్నానంటే 
కాళ్ళలో ముల్లుగుచ్చుకుంటే ఏడవకూడదు సంతోషించాలి ఎందుకంటే కంట్లో గుచ్చుకోలేదు నోరు బాగుంది చెవులు బాగున్నాయి కాళ్ళు బాగున్నాయి ఇక మరి నెక్స్ట్ జనరేషన్ మీరు అందరూ తయారవ్వాలి దీన్ని ఓవర్కమ్ చేయాలంటే ఒకటే ఒకటండి సబ్జెక్ట్ బాగా అవపోసన పట్టండి రెండోది పబ్లిక్ స్పీకింగ్ స్టేజ్ మీదకి వచ్చి మాట్లాడండి ఈరోజు సెవెంటీ టూ పర్సెంట్ ఆఫ్ ది పీపుల్ ఇన్ ఇండియా ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ స్టేజ్ ఫ్రైట్ ఓ భయం ఏమవుతుంది ఏమవుతుందండి నాకు ఈ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ వీటికి చేయాలని అనుకున్నప్పుడు ముఖ్యంగా స్టేజ్ మీదకి రావాలంటే భయం వేసినప్పుడు మా గురువు గారు చెప్పారు నువ్వు మీరు బయట ఎక్కడ అనకండి ఆయన ఏం చెప్పారంటే నువ్వు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ వెళ్ళినప్పుడు ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోరా నీ ఎదురుగుండా ఉన్న వాళ్ళు అందరూ నీ దగ్గర అప్పు అడగడానికి వచ్చారు అనుకో అన్నాడు అండి అప్పు ఇవ్వడానికి అప్పు అడగడానికి వచ్చారు నీకు అప్పుడు ఇంక భయం అయింది ఇస్తాను ఇవ్వను నీ ఇష్టం చెప్పేది నీ చేతుల్లో ఉంది నెంబర్ టూ ఎవ్వరి కళ్ళకేసి చూడద్దు లుక్ ఎట్ అన్ ఎంటీ చైర్ ద లాస్ట్ అక్కడ చూస్తూ మాట్లాడు మధ్య మధ్యలో ఒకసారి ఇట్లా చూడు బట్ ఫేస్ మీద మాత్రం అప్పవాడు కర్వ్ ఉండాలి డల్గా ఉంటే దే ఆల్సో షేర్ యువర్ డల్నెస్ రైట్ ఖాళీ కుర్చి చూడు మధ్యలో మాత్రం ఎవరికేసి చూడద్దు అని ఏమన్నా సార్ చూస్తే ఏమైతుంది సార్ చూస్తే వాడు తిక్కాడు అనుకో వాడు ఇట్టా అంటాడు ఇట్టా అంటాడు లేదా వాడు నెర్వస్ అనుకోండి నాకేసే చూస్తున్నారు ఏం చేస్తారు నేను బటన్స్ పెట్టుకోలేదేమో ఏం ఈ టెన్షన్ అంత ఎందుకు వచ్చిన సో గుర్తుపెట్టుకోండి ఈ రెండు మీరు పబ్లిక్ స్పీకింగ్ చేయాలంటే రోజు అద్దం ముందు వచ్చి మాట్లాడండి అద్దం ముందు నిలబడి మాట్లాడండి లవ్ యువర్ సెల్ఫ్ ఇన్ స్పైట్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ నేను బాగా లేను ఎవడు కావాలి మన ఊరందరినీ పెళ్లి చేసుకోం ఎవడు ఒకళ్ళు వాళ్ళకి ఇష్టమైతే మనం చేసుకుంటాం బాగున్న ఎవరికి చాలు మీరు బాగాలేకపోయినా మీరు అంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు ఉంటారండి ఫిజికల్గా మీరు అందంగా ఉండడానికి ట్రై చేయకండి మానసికంగా ఆ ఆనందం ఆనందం చూడండి ఒకసారి బెర్నాడ్ షా ఆయన పెద్ద అందంగా ఉండడు విచిత్రంగా ఉంటాడు అందుకే గడ్డం గిడ్డం పెంచుతాడు ఆయన మ్యారిలిన్ మ్యాన్రో అని ఒక పెద్ద అందమైన సినిమా ఆర్టిస్ట్ ఉంది ఆవిడ దగ్గరికి ఆవిడ ఈయన్ని కలవడానికి వచ్చింది ఏదో ఆటోగ్రాఫ్లు అవి అయిన తర్వాత నాకు ఒక కోరిక ఉంది బెర్నాష గారు అని ఏంటి అండి మీలో అపారమైన నాలెడ్జ్ ఉంది మేధ నేను ప్రపంచ సుందరిని మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుంటే పుట్టేవాడు ప్రపంచాన్ని ఏలుతాడు ఆ ఒక్క కోరిక మీరు అంగీకరించండి అని తర్వాత అన్నట్ట పిచ్చిదానా వాడికి నా అందం వచ్చి నీ తెలివితేటలు వస్తే వాడు సమస్యని ప్రపంచానికి సమస్య అవుతాడు వాడు వాడు టెర్రరిస్ట్ అవుతాడు అని అలాగా ఇవన్నీ అనవసరాన్ని మీ మీ ఫిజికల్ అపేరెన్స్ అనేది మీరు దాని గురించి ఎంత తక్కువ శ్రద్ధ తీసుకుంటే అంత మంచిది యూ ప్రజెంట్ యువర్ సెల్ఫ్ యాజ్ యువర్ సెల్ఫ్ రైట్ ఇప్పుడు బాయ్స్ ఉన్నారు గడ్డం పెంచుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళారు అనుకోండి వాళ్ళకి ఇవ్వద్దని చెప్తున్నారండి వాడి దట్ వెలో ఇట్ డజంట్ హ్యావ్ టైమ్ టు షేవ్ ఎవ్రీడే అండ్ వాట్ ఇస్ ది గ్యారంటీ దట్ యూల్ గివ్ ద సిస్టమ్ క్లీన్ అంటున్నారండి పై బటన్ పెట్టుకోలేదు అనుకోండి ఈజ్ ఫిట్ ఫర్ స్వీపర్స్ పోస్ట్ అంటాడు అమ్మాయిలు రింగులు తిప్పుకుని వచ్చారు అండి రెండు సినిమాల్లోకి వెళ్ళమని అన్నాడు ఇఫ్ ఎనీబడి ఈస్ ఈ క్రాక్ క్రాకింగ్ ద నక్కుల్స్ కానీ లేకపోతే నైల్ బైటింగ్ కానీ థమ్ సక్కింగ్ కానీ చేశారనుకోండి వాళ్ళు దే ఆర్ సఫరింగ్ ఫ్రమ్ ఫీలింగ్స్ ఆఫ్ ఇన్సెఫ్ ఇన్ఫీరియారిటీ సెండ్ దెమ్ అవుట్ అండి సో కాబట్టి గుర్తుపెట్టుకోండి మీ యొక్క జనరల్గా మీరు ఎలా ఉన్నారు మీకు ఒక చిన్న ఇది చూపించి దే ఐ షో యూ ద ప్రజెంటేషన్ నవ్ ఐ వాంట్ అగైన్ టూ పర్సన్స్ అండి దిస్ టైమ్ లేడీస్ వచ్చినా సరే జెంట్స్ వచ్చినా వాళ్ళిద్దరికి బుక్స్ ఉన్నాయండి ఇద్దరే ఇద్దరే ఓన్లీ టూ వన్ టూ రైట్ ఇద్దరు నిలబడండి ఏమండి మిమ్మల్ని చదవమన్నాను అసలు ఏమండి వాళ్ళని చదవమన్నానా నేను ఎందుకు ఎందుకు చదువుతున్నారు అండి రైట్ నేను చెప్పినట్టు వినండి రైట్ జాగ్రత్తగా చూడండి మా కమ్యూనికేషన్స్ ఎలా ఉన్నాయి కళ్ళు మూసుకోండి చెప్పినట్టు చేయండి పేపర్ని మధ్యకు పడవండి మీ చేతిలో ఉన్న పేపర్ని కళ్ళు తెరవద్దు నో చీటింగ్ 
రైట్ ఇంకో మాట పెట్టండి త్వరగా మధ్యలో చిన్న ముక్క జింపి కింద పడేయండి త్వరగా రైట్ మళ్ళీ మాట చెప్పండి ఇప్పుడు రైట్ సైడ్ పెద్ద ముక్క జింపండి త్వరగా రైట్ మళ్ళీ మాట పెట్టండి లెఫ్ట్ సైడ్ ముక్క జింపండి రైట్ ఫైనల్గా కళ్ళు తెరవండి మీ చేతిలో ఉన్న చూపించండి రెండు ఒకేలా ఉంటే ఇద్దరికి చార్మినార్ దగ్గర యాభై ఎకరాల ల్యాండ్ ఫ్రీగా ఇప్పిస్తాను ఏ పేరా నీ పేరు శ్రీకాంత్ వెంకటేష్ శ్రీకాంత్ అండి వెంకటేష్ కరెక్టా అండి శ్రీకాంత్ కరెక్టా ఇద్దరు రైట్ అంటే నేను బేకార్ కమ్యూనికేట్ కరెక్ట్ అండి చాలా మంది నేను బాగా మాట్లాడేనా అని అనుకుంటారు ఎదుటి వాళ్ళకి అర్థమైందో లేదో తెలియదు ఓ తల్లి అంటుంది సార్ మా అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి ఎలా ఉంటాడు సార్ చిన్న అమ్మాయి ఎట్లా ఉంటుంది మా మా క్లాస్లో ఏం సార్ మా స్టూడెంట్స్ ఇలా ఉన్నారు అంటాడు దెర్ ఇస్ సంథింగ్ రాంగ్ ఈ కమ్యూనికేట్ టీచర్స్లో తప్పు ఉందండి ఇక్కడ నేను ఏడు తప్పులు చేశాను నా కమిటెడ్ సెవెన్ మిస్టేక్ ఫస్ట్ రాగానే వాళ్ళని ఇన్సల్ట్ చేసినట్టు చేశాను నేను చదవమన్నానా నేను ఎందుకు చదువుతున్నాను అడిగి టెన్షన్ వచ్చింది రెండవది ఐ రైజ్ మై వాయిస్ చాలామంది బాసులు టీచర్స్ నాయకులు గట్టిగా మాట్లాడితే వింటారు ఏమి వినరండి ఓ రోజు వచ్చి పొడుస్తారండి మీరు ఎప్పుడైనా దత్తాత్రేయ గారు మాట్లాడడం విన్నారా మన ఇంట్లో ఒక మన ఆత్మీయుడితో మాట్లాడుతున్నట్టు ఉంది ఇంతవరకు సార్ మీ ముందు అన్నం కాదు నాయకుడిగా ఉన్న లేకపోయినా ఏ ఇంట్లో పెళ్ళైనా ఏ ఇంట్లో ఇంకేం జరిగినా అక్కడ అందరికన్నా ముందు బాజాలు కొట్టే వాళ్ళకన్నా ముందు దత్తాత్రేయ గారు ఇది గ్రేట్ పర్సన్ మా అబ్బాయి మ్యారేజ్ అయినప్పుడు నేను మా పబ్లిషర్కి చెప్పాను ఏమండి మనం దత్తాత్రేయ గారి దగ్గరికి వెళ్దామండి అంటే సరేనండి సరేనండి అన్నం ఆయన పంపుతా అన్నాడు ఆయన నేను పంపుతాను నేను ఆఖరికి ఆ ఇన్విటేషను అక్కడ ఉండిపోయింది ఆ కొరియర్ దగ్గర ఆ రోజు ఫస్ట్ విజిటర్ ఆయనే టైం తెరవలేదు నేను ఏ టైంకి రావాలనుకుంటుంది ఇవి మర్చిపోగలవండి జీవితంలో నేను మీ గురించి బుక్లో కూడా రాశాను సార్ నేను అంటే ఒక నాయకుడు అంటే ఎలా ఉండాలి ఫస్ట్ వాయిస్ సూదింగ్గా ఉండాలి ఇక్కడ నేను వాయిస్ రేస్ చేశాను కళ్ళు మూసుకోండి చెప్పినట్టు వినండి మూడో మిస్టేక్ స్పీడ్గా చెప్పాను నాలుగో మిస్టేక్ నేను ఒకసారే చెప్తాను అన్నాను ఏం రోగం అండి అర్థమయ్యేదాకా చెప్పాలి ఐదో మిస్టేక్ వాళ్ళు ఏం చేస్తున్నారో చూడలేదు ఆ రోజు కన్ఫ్యూజ్ చేశాను ఏడు ఇన్స్ట్రక్షన్స్ క్లియర్గా ఇవ్వలేదు పేపర్ని మాజీకి మాడవండి నిలువుగాను అడ్డంగానా ఇంకో మాత పెట్టండి ఎటు మధ్యలో బుక్క చెప్పండి ఏ మధ్యలో ఇక అదా తిక్క పుట్టిందండి తనకి వినలేదండి సార్ మరి బాబు మా వాళ్ళు వినట్లేదు ఎందుకు పెట్టాడు ముందు నీ స్వరాన్ని మార్చుకో మీ ఇద్దరికినే ఇది టర్నింగ్ పాయింట్ అని ఇక సూసైడ్కి సిద్ధంగా ఉన్న వాళ్ళని ఎందుకు వచ్చేస్తున్నారు సూసైడ్ చేసుకుంటాడని కదా అలాంటి వాళ్ళని గైడ్ చేయడానికి ఆయన రైట్ ఇదేంటంటే స్టూడెంట్స్ కష్టపడి చదవద్దు ఇష్టపడి చదవండి రైట్ థ్యాంక్ యూ తర్వాత ఆఫ్టర్ దిస్ దర్ ఇస్ ఎ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ప్రోగ్రామ్ బై హెచ్ఎం టీవీ వాళ్ళది ఉందండి ఇక్కడే ఏమండి నాగేశ్వర ఇక్కడేనా ఇక్కడే కదా వెరీ ఫార్చునేట్ ఈరోజు మీరు రోజు హెచ్ఎం టీవీలో చూసే టాప్ స్పీకర్స్ అందరూ ఈరోజు ఇక్కడ ఉన్నారు ఒక్కొక్క పాయింట్ మనకి ఎంత అద్భుతాన్ని ఒక చిన్న ఆలోచన మన జీవితాన్ని మార్చివేయగలదు ఏదో అంటారు అది ఆలోచన జీవితాన్ని ఇక్కడ వంద ఆలోచనలు వస్తాయండి వాళ్ళు అందరూ కూడా మాట్లాడుతున్నారు సో దయచేసి మీరు అందరూ కూడా దానికి కూడా ఉండవలసిందిగా నేను సిఇఓ రామచంద్రమూర్తి గారి తరఫున హెచ్ఎం టీవీ రామచంద్రమూర్తి గారి తరఫున మిమ్మల్ని ఆహ్వానిస్తున్నాను బట్ ఏంటంటే ఇదే నిశ్శబ్దం కావాలి అక్కడ రైట్ మీరు చూసే ఉంటారు చాలా మందిని ఆ ఇంటర్వ్యూస్కి వచ్చినప్పుడు మేము ఊహించిన ప్రశ్నలు వేసి ఒక్కోసారి మమ్మల్ని కార్నర్ చేస్తూ ఉంటారు ఒక యాంకర్ ఆవిడ ఎన్ని పుస్తకాలు చదివారంటే ఎంత నాలెడ్జ్ చదివారంటే 
నేను ఎంతసేపు వార్తలు బాగా చదువుతారు ఆమె యాంకరింగ్ బాగా చేస్తారని బట్ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో ఎవరిని ఏ ప్రశ్నలు అడగాలో అద్భుతమైన నాలెడ్జ్ సంపాదించారు ఒకసారి నిలబడమ్మ కృప మీరు చూసే ఉంటారు అండ్ ది ప్రోగ్రామ్స్కి అంతటికి బిహైండ్ ది కర్టెన్ ఊహించని అనూహ్యమైన పర్సన్ దేవి ఏ రోజు ఏ ప్రోగ్రామ్ పెట్టాలి మనం ఒకసారి తెరవనుకుండేవాళ్ళు మనకు తెలియదండి ఆమె వాకింగ్ ఎన్సైక్లోపీడియా టాక 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 చెప్పాం సార్ మీరు ఇది ఈ సబ్జెక్ట్ ఈ సబ్జెక్ట్ ఫోన్ చేసి చెప్పేస్తుంది ఇది ఇది అని నాకు అనిపిస్తుంది మేము ఈ నాళ్ళు పట్టింది ఈ అమ్మాయి ఏంది ఇంత ఏంటి వండర్ఫుల్ మీరు ఇద్దరు రావడం బాగుంది అండి సాఫ్ట్ స్కిల్స్ అనాదిగా మానవుడు ఎలా మారాడో మీకు తెలుసు కదా చిన్న చిన్న పనులు చేశాడు గొర్రెలు కాచాడు పొలం దున్నాడు సివిల్ ఇంజనీర్ అయ్యాడు ఇప్పుడు సాఫ్ట్వేర్ మీద పడ్డాడు అంట కంప్యూటర్ రైట్ అటు అటు కూడా ఉంది కదా వస్తుంది కదా డోంట్ థింక్ హీస్ టూ బిగ్ టు హీట్ హీస్ టూ బిగ్ టు ఎస్కేప్ అవర్ డిటర్మినేషన్ విల్ లీడ్ టు సక్సెస్ ఎవరినైనా చూసారు అంత ఎత్తు మనిషితో నేనేం చేయలేను అతనితో పోటీ పడలేను పక్కన పెట్టండి ఒక్కోసారి అతి సామాన్యుడైన వాడు దిగ్గజం లాంటి వాడిని కింద పడేయగలడండి ఓన్లీ థింగ్ ఈజ్ మీ మీద మీకు కాన్ఫిడెన్స్ కావాలి చాలా బాధాకరమైన వార్తలు చూడండి ఇవన్నీ ఊరికే మీకు కొంచెం చూపించాను ఇంజనీరింగ్ అండ్ అకాడమిక్ క్రైసిస్ ఇన్ సమ్ కాలేజెస్ ఈవెన్ ఫైనల్ ఇయర్ బీటింగ్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ బీయింగ్ రోపిడ్ ఇన్ టు టీచ్ జూనియర్స్ ఆ కింద పట్టభద్రులు పారిశుద్ధ సూర్యులు ఢిల్లీలో పాకి పని చేయడానికి పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అప్లై చేశాడు మధ్యలో ఫోర్ స్టూడెంట్స్ అరెస్టెడ్ ఫర్ అరెస్టెడ్ ఫర్ సెక్చువల్ అబ్యూజ్ ఆ పక్కన కానిస్టేబుల్ పోస్టులకి బారులు తిన్న డాక్టర్లు ఇంజనీరు ఆ కింద విలాసాల కోసం హంతగలే ఈ కాలేజీలు పెరిగిపోయాయి ఏడు వందల ఇరవై ఆరు ఇంజనీరింగ్ కాలేజీలు ఉన్నాయి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అందులో ఒక రెండు వందల యాభై మూడు వందల కాలేజీలకు మాత్రమే చక్కని ఫ్యాకల్టీ ఉంది మిగతా కాలేజీల్లో లేరు ప్రిన్సిపాల్స్ కూడా పిహెచ్డి కానీ టీచర్స్ స్కూల్స్ ఉన్నాయి సో ఈ రోజు మిత్రులారా మీరు డెవలప్ అవ్వాలి అంటే ఐక్యూ మన అందరికీ అవసరం ఎస్క్యూ సోషల్ క్వశ్చన్ సమాజంలో మీరు ఎలా ఉండాలి ఈక్యూ ఈక్యూ అంటే ఎమోషనల్ క్వశ్చన్ మనం చూస్తున్నాం కదా మనం తెల్లవారు లేస్తే చూస్తున్నాం ఎదుటివాడు ఏదో అడగడం కాదంటే పొడి చేయడం చంపేయడం ఆశ బాస అది అవి చూస్తుంటే ఈ ఎమోషన్స్ తక్కువై భర్తను కాల్చిన భార్య భర్త భార్య గొంతు కోసిన భర్త ఇవన్నీ చూస్తుంటే మనం తిండిలో లోపం ఉందా మరి వాతావరణంలో లోపం ఉందా ఏమి కాదండి ఎమోషన్స్ సరిగ్గా లేవు మనం ఎక్కువ నవ్వలేకపోతున్నాం మనం నవ్విన రోజుని ఉదయం లేవగానే మీరు ఒక చిన్న ఎక్సర్సైజ్ చేయగలిగితే ఆ రోజంతా బాగుంటారు ఆ చిన్న ఎక్సర్సైజ్ ఏంటంటే నేను మీకు ఇప్పుడు చిన్న చెప్తాను దట్స్ ఓన్లీ టూ మినిట్స్ ఒకసారి అంటే మన మైండ్ ఎలా ఉంటుందంటే మీరు అనుకున్నది చెయ్యనీయకుండా చేస్తుంది ఒకసారి అందరూ కళ్ళు మూసుకోండి ఒక నల్ల కోతి బ్లాక్ మంకీ దాని మూత ఎర్రగా ఉంది చెట్టు ఎక్కుతున్నట్టు ఊహించుకోండి కళ్ళు తెరవండి చాలు కనబడిందా అండి కోతి రాలేదు యోగా చేసిన వాళ్ళకి రామకృష్ణ మట్టి అంటే మరి ఇక్కడ వాళ్ళకి వస్తుంది రైట్ మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకోండి ఈసారి దయచేసి కోతిని రానీకండి మైండ్లోకి ఆ నల్ల కోతి మూతి ఎర్రగా పళ్ళి కిలిస్తే అది రాకూడదండి కోతి రాకుండా చూడండి ఆ కోతి వస్తుంది అది కోతి కదా ఇటు నుంచి అటు నుంచి లేదా చెట్ల సందులో నుంచి ఆ కోతి మిగతా కోతులు కూడా వస్తాయి దయచేసి కోతి రాకండి జాగ్రత్త పడండి కోతి రాకుండా జాగ్రత్త పడండి అమ్మా ఒక్క కోతి కూడా రాకూడదు ఆ పళ్ళి కిలిస్తూ వస్తుంది కోతి రాకూడదు కళ్ళు తెరవండి ఏమైంది కోతి వచ్చింది ఒకటి కాదు సమూహం ఇది హ్యూమన్ సైకాలజీ మీరు ఏదో వద్దంటే అది చేయాలనిపిస్తుంది మళ్ళీ కళ్ళు మూసుకోండి ఈసారి మీరు అందరూ సర్కస్లో కూర్చున్నట్టు ఊహించుకోండి కుటుంబ సభ్యులు అందరూ చిన్నపిల్లలు అందరూ సర్కస్లో కూర్చున్నారు ఒక పెద్ద ఎలిఫెంట్ వచ్చింది మూడు సార్లు తిరిగింది అక్కడ ఒక బల్ల మీద కూర్చుంది దెన్ అందరూ చప్పట్లు కొట్టారు రైట్ సైడ్ నుంచి ఫైవ్ హార్సెస్ వచ్చాయి లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి ఫైవ్ క్యామెల్స్ వచ్చాయి అన్ని స్టెప్స్ వేస్తున్నాయి మ్యూజిక్ ప్రకారం పిల్లలు కేరింతలు కొడుతున్నారు ఆనందంగా ఉన్నారు కళ్ళు తెరవండి ఇప్పుడు ఏనుగులు వచ్చాయా గుర్రాలు వచ్చాయా సింహం వచ్చింది నేను అడగనండి కోతి వచ్చిందా పోయింది అక్కడ పోయింది అంటే కోతి రమ్మన్నప్పుడు కోతి రాలేదు కోతి వద్దన్నప్పుడు కోతి వచ్చింది దిస్ ఈజ్ హ్యూమన్ టెండెన్సీ హ్యూమన్ సైకాలజీ 
మనసు చేయించిన వాడు ఏం చేయాలంటే అది రాకూడదు 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 అంటే అదే వచ్చి కూర్చు ఉంటుంది ఏం చేయాలి మనకి ఇష్టమైన ఇంకా ఎన్నో ఇన్సిడెంట్స్ ఉన్నాయి అవి తలుచుకోండి ఎన్ఎల్పి న్యూరో లింగ్విస్టిక్ ప్రోగ్రామింగ్లో ఇదే అంటాడు మీరు మీరు మీ ఇప్పుడు ఈ ఆలోచనలతో మీరు ఇందులో కొట్టుకుపోకండి మ్యాప్ ఇస్ నాట్ ద టెరిటరీ దాన్ని మార్చండి అంటాడు నేను ఏనుగులో గుర్రాల గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఇది ఎక్కడికి పోయిందో తెలియదు సో కాబట్టి పొద్దున్న లేచి మీరు ఈరోజు ఏం చేయాలనుకుంటున్నారో అది సక్సెస్ అయితే ఎలా ఉంటుందో ఊహించుకోండి ఎగ్జామినేషన్కి వెళ్తున్నారు ఐ మీన్ ఇంటర్వ్యూ వాళ్ళు మా లోపలికి పిలిచారు నవ్వుతూ వెళ్ళారు ఏవో పిచ్చి ప్రశ్నలు అడిగారు మీరు బాగా చెప్పారు యు ఆర్ సెలెక్టెడ్ అన్నారు వాళ్ళు అందరూ ఊరికే మనం అనుకోవాలి మీరు థ్యాంక్ యూ అన్నారు మీరు ఎప్పుడు జాయిన్ అవుతారని వాళ్ళు అన్నారు నా ఇష్టం వచ్చినప్పుడు జాయిన్ అవుతాను ఇదంతా పిచ్చి ఆలోచనే బట్ దీనివల్ల ఏమవుతుంది వెన్ యూ గో ఫర్ ఇంటర్వ్యూ యూ డోంట్ ఫైండ్ ఎనీథింగ్ స్ట్రేంజ్ బికాస్ యూ హ్యావ్ ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఇట్ ఇన్ దట్ వే యు హర్ టు రీప్రోగ్రామ్ యువర్ మైండ్ సీక్యూ అంటే క్రియేటివ్ క్వశ్చన్ అండి ఇది చాలా అద్భుతమైన విషయం ప్రజలందరూ కూడా ఇప్పుడు యంగ్స్టర్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి పదహారేళ్ళు పైబడిన వాళ్ళంతా క్రియేటివ్ థింకింగ్ లేకపోతే ఇప్పుడు వచ్చే ప్రశ్నలన్నీ అలాంటివేనండి ఇప్పుడు మన ఇప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో పిల్లలు చాలా కారణం తెలిస్తే మనం సిగ్గుపడతామండి వాళ్ళు మంచి తెలివైన వాళ్ళు వీళ్ళు టైంకి ఆఫీస్కి రాలేకపోతున్నారు అండి ఈ ఇండియాలో హైదరాబాద్లో ఉన్నప్పుడు ఆంధ్రప్రదేశ్లో వీడు పదకొండు లోపులు పడుకోవట్లేదండి పిల్లలు ఎవరు ఆ తల్లిదండ్రులు కూడా అంతే వాళ్ళు పొద్దున్న ఏడింటి లోపల లేవట్లేదు అమెరికా లాంటి చోట అవి ఎంత జ్వల జలసాగా తిరిగిన వీళ్ళు ఇక్కడ అక్కడికి వెళ్ళాక మారుతారండి ఐదింటికి లేస్తారు ఆరింటికి తయారవుతాడు ఆరున్నరకి డ్రైవ్ చేసుకుంటూ మొదలు పెడితే ఏడున్నరకి ఆఫీస్కి వెళ్తాడు వీళ్ళు లేవడమే ఏడు పళ్ళు కడుక్కోకుండా స్నానం చేయకుండా పరుగు పరుగు పోతున్నాడు ఎన్ని రోజులని చూస్తారు ఇక్కడలాగా మేము అలా ఇవ్వడం ఇప్పుడు ఎయిర్ ఇండియా స్ట్రైక్ లాగా మీరు రావాలి కోర్టులు ఏలేదు దట్స్ ఇట్ నువ్వు పో అయితే అంత అన్యాయం అండి సో మీరు ఈరోజు యూ టేక్ ఎ డెసిషన్ అండి ఇవాళ ఈరోజు మంచి రోజు ఇవాళ ఒక రిజల్యూషన్ తీసుకోండి ఎవ్రీ డే ఐ విల్ గెట్ అప్ బై ఫైవ్ ఓ క్లాక్ ఫైవ్ అనేది కూడా చాలా తప్పండి అసలు ఫోర్ టు ఫోర్ ఓ క్లాక్ లేవాలి ఫోర్ టు సిక్స్ అనేది చాలా మంచి సమయం అండి అది బ్రహ్మ ముహూర్తం ఆ టైంలో లేచి చదవగలిగితే మామూలు సమయం కన్నా ఎక్కువ మా ఫాదర్ మాకు చిన్నప్పుడు నేర్పింది ఇదేనండి మాది చాలా పెద్ద సంతానం మా నాన్నగారికి మేము పదకొండు మంది అబ్బాయిలో ఉండే పదకొండు క్రికెట్ టీం అంటే మా ఆఖరి తమ్ముడు నేను ఎనిమిదో వాడిని ఆఖరి వాడు యాభై రెండు ఏళ్ళు అంటే అప్పటికి ఏం లేవు ఫ్యామిలీ ప్లాన్ అయితే విషయం ఏంటంటే యాభై రెండు మంది హెయిల్ హెల్దీ మేము అందరూ నాలుగింటికి లేస్తామండి అందరూ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండి ఒక ఇంట్లో ఒకడు అవుతాడు ఒకడు అవడు వీఆర్ పోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ అండ్ పిహెచ్డీస్ మాకు మా ఫాదర్ ఒకటే అనేవారు మనకి భూములు గీములు లేవురా ఉన్నా ఏంది ఒక రాత్రి పంటతో భూమి అంతా నాశనం కావచ్చు బంగాళాలు ఉన్నా కూడా ప్రభుత్వం ఆక్రమించుకోవచ్చు లేదా రోడ్ వైండింగ్ అనొచ్చు సెజ్ అనొచ్చు డబ్బు ఉంటే దొంగలు ఉంటారు శత్రువులు పెరుగుతారు చుట్టాల్లో తెలివి తెట్లు ఉంటే ఎవడం చేయగలడు నువ్వు ఎక్కడికి పోయినా డైరెక్షన్ పోయి చేసుకోవచ్చు ఉద్యోగం ఈ ఒక్క సత్యాన్ని గుర్తించండి ఆస్తుల కోసం మీరు ఆరాట పడకండి యూ టేక్ ఎ డెసిషన్ సెట్ ఎ బిగ్ గోల్ ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే విషమ పరిస్థితుల్లో విజ్ఞత సమయం ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏం చేయాలి ఇవన్నీ ఊరికే ఫన్నీగా పెట్టిన బొమ్మలు అనుకోండి నెక్స్ట్ ఫోకస్ ఫోకస్ యువర్ మైండ్ ఓన్లీ అందర్ పర్టికులర్ పాయింట్ అక్కడ మధ్యలో ప్లస్ కేస్ చూస్తే సడన్గా మీకు గ్రీన్ బాల్ తిరుగుతున్నట్టు కనబడుతుంది అలాగే చూడండి ప్లస్ కేసి రెండు బాల్స్ కనబడతాయి ఇంకా చూస్తే మూడు కనబడతాయి ఆ తర్వాత ఇవన్నీ ఉన్నాయి అవి అన్ని కనబడతాయి కానీ అక్కడ లేవు అసలు ఒక్కటి కూడా లేదండి గ్రీన్ బాల్ నెక్స్ట్ గోల్ సెట్టింగ్ జి అంటే గోల్ సెట్టింగ్ మీరు పెట్టుకునే గోల్ సెట్టింగ్ గురించి మీకు వరలు గారు మీరు చెప్పారా గోల్ సెట్టింగ్ గోల్ గోల్ సెట్టింగ్ నాయకత్వం నాకు తెలిసి నేను విన్న వాళ్ళలో చాలా బాగా చెప్పేది మా వరలు గారు అండి వరలు గారు వరలు గారిని చూశారు కదా అయింది కదా నాలుగో ఇక అయితే ఏంటంటే ఆ గోల్ పెట్టుకునేటప్పుడు వన్ పాయింట్ యూ మస్ట్ కీప్ ఇన్ మైండ్ వెదర్ యూ డిజర్వ్ ఇట్ ఆర్ నాట్ ఒక అబ్బాయి అంటాడు నేను ఎదిరింటా అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలి అట్లా చేసుకుంటాం ఆమె పెళ్ళి అయింది ఈ పిచ్చి పిచ్చి గోల్స్ పెట్టుకోకూడదు అండి ఇప్పుడు నేను ఐ వాంట్ టు బికమ్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ అమెరికా ఎట్లా అవుతాను ఐఎమ్ నాట్ సిటిజన్ ఆఫ్ ఇండియా అమెరికా సో ఇట్ మస్ట్ బి ఎ రియలిస్టి
జీతం తీసుకునే ఆఖరి రోజు వరకు ఆ సంస్థకి అంకితం అయి ఉండాలి ఆ కారులో కూర్చుని ఆయన పెప్సీలో పనిచేస్తున్నాడు తాగుతున్నది కోకోకోల ఇటువంటి దౌర్భాగ్యులు వీళ్ళు ఏం చేయగలరు అండి సంస్థకి గవర్నమెంట్ ఉద్యోగంలో ఉంటాడండి ఈవినింగ్ పోయి ట్యూషన్లు ఇంకో చోట చెప్తాడండి జీతం అంతా అక్కడ తీసుకుంటారు అక్కడ పిల్లలకి ర్యాంకులు వస్తాయి ఈ గవర్నమెంట్ స్కూల్ పిల్లలందరూ ఫెయిల్ అవుతున్నారు దే ఆర్ ఆన్సరబుల్ టు అట్లీస్ట్ టు దైర్ ఓన్ కాన్షియస్ అండ్ నేను ఒకసారి ఒక ఆయన అడిగాను సార్ ఏదో గవర్నమెంట్ స్కూల్స్ గురించి అది అన్నప్పుడు అతను పొగిడాడు బాగుందండి మీరు బాగుందంటున్నారు మీ అబ్బాయి ఏ స్కూల్లో చదువుతున్నాడు చెప్పండి సెయింట్ ఏదో చెప్పాడు నువ్వు ఇక్కడ చేరపచ్చు కదా అసలు ముఖ్యమంత్రి గారు లేదా జిల్లా కలెక్టర్ వాళ్ళ అబ్బాయిని గవర్నమెంట్ స్కూల్లో పెడితే స్కూల్స్ స్కూల్స్ అన్నీ సెట్ అయిపోతాయి ఆయన ఎప్పుడైతే పెట్టాడో డిఈఓ గారు పెడతారండి డిఈఓ ఎప్పుడు పెట్టాడో ఎస్పీ గారు పోలీసులు సరిగ్గా రాకపోతే వాళ్ళు చూసుకుంటారండి ఈ స్కూల్ టీచర్ ఆ స్కూల్ అని చెప్తాడు అదే మా వాడు మీ దగ్గర ఉన్నాడు కొంచెం మంచిగా చూసుకుంటే ఆయన చెప్తాడు మా వాడు కూడా మీ దగ్గర ఉన్నాడు కొంచెం మనకి ఫిజిక్ సెట్ అయిపోతుంది అండి ఎందుకు మన ప్రైవేట్ స్కూల్స్ ఎందుకు బాగున్నాయి అంటే ఇక్కడే అక్కడ మేధ అంతా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది నెక్స్ట్ ఇంటర్పర్సనల్ రిలేషన్స్ గుర్తుపెట్టుకోండి మీ ఎవరితో ఉన్నా అందరితో బాగుండాలండి వాడు ఆ కులం వాడు నెయ్యి ఈ మతం వాడు వాడు ఆ ప్రాంతం వాడు ఈ ప్రాంతం వాడు మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి మనం బయటకు వెళ్తే మనం అందరం ఇండియన్సే వీడు అలాంటి వాడు వాడు అలాంటి వాడు అని మీరు ఒకసారి బయటకు వెళ్ళాలండి మనం ఏంటంటే ఈ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఈ ఇండియా కాకుండా ఈవెన్ ఢిల్లీ వెళ్తే మీకు తెలుస్తుందండి మనం ఎంత గొప్పవాళ్ళం మనం చూస్తే పక్కింటి వాడు ఆ కులం వీడు ఈ కులం మనం ఎప్పుడు నేర్చుకుంటాం నేను నా ట్రైనింగ్ సెంటర్స్లో నేను చెప్తూ ఉంటా ఎప్పుడు నీ కులం వాడితో క్లోజ్గా క్లాస్లో కూర్చోవద్దు వాడు నువ్వు ఏముంది జోగి జోగి బోడి చూస్తుంది ఇప్పుడు నా దగ్గర రూపాయి అయింది మీ దగ్గర రూపాయి అయింది మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే ఉంటుంది ఇద్దరి దగ్గర చెరుక రూపాయి నువ్వు తెలుగువాడివి ఓ బీహార్ వాడి పక్కన కూర్చో కంపల్సరీగా ఇద్దరు లాంగ్వేజ్ అతను నీకు రాదు నీది అతనికి రాదు ఇంగ్లీష్లో మాట్లాడతారు లేదా హిందీలో మాట్లాడతారు రెండు కొత్త భాషలు వచ్చాయినా నా దగ్గర రూపాయి నీ దగ్గర రూపాయి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవడం కన్నా నీ దగ్గర ఐడియా నా దగ్గర ఒక ఐడియా ఉంది మనం ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటే ఇద్దరి దగ్గర చెరక రెండు ఉన్నాయి సో మీరు ఎప్పుడు కూడా మీ వాడితో ఉండి మీ మాతృభాషలో మాట్లాడినంత కాలం మీకు రాదు మనం ఏం చేయాలి ఇంటర్పర్సనల్ అందరితో బాగుండాలి మీరు ఈరోజు నుంచి హిందూ పేపర్ చదవండి సిఎన్ఎన్ చూడండి టీవీలో టు లెర్న్ అమెరికన్ ఇంగ్లీష్ బీబీసీ చూడండి టు లెర్న్ బ్రిటిష్ ఇంగ్లీష్ నా మొగుడు నాకే సొంతం ఏంది సీరియల్ మొగిల్ రేకులు ఏమవుతుంది వాడిపోతే ఏమవుతుంది నేను అనేది ఇవి తప్పు తప్పు కాదు అదే ఇంట్లో ఖాళీగా ఉన్న వాళ్ళు చూసుకుంటారు నెక్స్ట్ జానిటర్ యూ మస్ట్ బీ లైక్ ఎ జానిటర్ జానిటర్ అంటే కేర్ టేకర్ అనమాట కేర్ టేకర్ అంటే మీరు ప్రపంచం కేర్ చూసుకోకలేదు ఫస్ట్ యూ టేక్ కేర్ ఆఫ్ యువర్ సెల్ఫ్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్ యూ ఐడెంటిఫై యువర్ వీక్నెసెస్ అండ్ కన్వర్ట్ యువర్ వీక్నెసెస్ ఇన్ టు స్ట్రెంగ్ దెన్ నాలెడ్జ్ నాలెడ్జ్ అండి నాలెడ్జ్ అనేది అది నిరంతరం కొనసాగే ప్రక్రియ అండి నాకు చాలు నేను మేధావిని అన్నావు అంటే అక్కడితో ఆగిపోతుంది అని ఎప్పుడైతే అన్నామో అక్కినేని నాగేశ్వరరావు గారు ఒక చిన్న బుక్ రాశారు మీరు దొరికితే ట్రై చేయండి విశాలాంధ్ర ఎంఎస్ షాప్స్లో ఉంటాయి చాలా చిన్న బుక్ ఈయన మొత్తం సైకాలజీ పుస్తకాలు అనేది చదివారేమో అనిపిస్తుంది ఆ బుక్ పేరు అ అంటే అక్కినేని ఆలోచనలు అందులో ఆయన రాస్తాడు ఏమీ తెలియదన్నవాడు జ్ఞాని అన్నీ తెలుసు అన్నవాడు అజ్ఞాని వాడిని దూరంగా ఉంచుతాడు పొగడత కొవ్వు లాంటిది ఎక్కువైతే రోగం వస్తుంది జాగ్రత్తలు అవి చదువుతుంటే అనిపిస్తుంది ఈయన ఏంటి ఇవన్నీ ఎప్పుడు లేదు అని నేను అడిగాను ఏం సార్ ఇవన్నీ అంటే నా అనుభవంలో వచ్చినవే అంట అండ్ మీ పిల్లలు కానీ మీరు కానీ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్లో పర్ఫెక్ట్గా నంబర్ వన్ అవ్వాలి అంటే యూ మస్ట్ యూ మస్ట్ యాక్సెప్ట్ ద హార్డ్ నాక్స్ ఆఫ్ లైఫ్ ఫిలసాఫికల్లీ అంటే ఇక్కడ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ మీద మన రామకృష్ణ మట్లో ఒక సెట్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయండి ఆ బుక్స్ చదవండి స్వామి వివేకానంద అసలు చూడండి అది అన్ఇమాజినబుల్ ఆయన మీ అందరికీ తెలుసు షికాగోలో సభ సర్వమత సమ్మేళనంకి వెళ్ళినప్పుడు సెకండ్ రోల్లో కూర్చోబెట్టారు ఆయన కేసు అందరూ విచిత్రంగా చూడడం మొదలు పెట్టారు ఎవరు మాట్లాడలేదు మిగతా వాళ్ళు అన్ని మతాల వాళ్ళు షేక్ హ్యాండ్స్ ఇచ్చుకుంటున్నారు ఆయన ఎవరు ఎవరి మతం పేరు పిలిచినా వాళ్ళు రాగానే క్లాప్స్ నాన్ స్టాప్ క్లాప్స్ 
దిగేటప్పుడు క్లాప్స్ ఆహా ఓహో అండం హిందీరాని వాళ్ళు గజలు చూసి ఆహా వా 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 అన్నట్టుగా అటు వాళ్ళు మిగతా భాషల వాళ్ళు కూడా అన్నారు స్వామి వివేకానంద వచ్చినప్పుడు ఎవ్వరూ చప్పట్లు కొట్టలేదు మాట్లాడలేదు గుసగుసలు నవ్వుకోవడం ఆయన స్టేజ్ మీదకి వెళ్ళి కంచు కంఠంతో ఫస్ట్ డైలాగ్ తోటి అందరినీ ఫట్ చేసి ఏంటి సార్ డైలాగ్ మై డియర్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఆఫ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా ఇలాంటి మాట వాళ్ళు ఎప్పుడు అనుకోలేదండి మన సంస్కారం అది వాళ్ళు లేడీస్ అండ్ జెంటల్మెన్ మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ఇంతే తప్ప సోదర సోదరి మండులారా అనేది మనది ఆ మాట వినగానే ఫ్లాట్ అప్పుడు కొట్టేటండి ఐదు నిమిషాలు నాన్ స్టాప్ కదా రిమంబర్ కమ్యూనికేషన్ ద మోస్ట్ పవర్ఫుల్ వెపన్ ఆఫ్ ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచురీ ఈజ్ కమ్యూనికేషన్ అద్భుతంగా మనం ఎదుటివారిని ఆకర్షించుకునేలా చేయచ్చు నెక్స్ట్ డే షికాగో న్యూస్ పేపర్ ఏ పేపర్లు చూసినా ఆయనవే సో గుర్తు ఆయన రిటార్డ్ తనని ఎవరైనా ఏదైనా అన్నప్పుడు ఎలా రిటార్డ్ చేసేవాడు అంటే మీరు ఆయన హిస్టరీ చదవాల్సిందే ఒకసారి ఒక మహారాజు దగ్గరికి వెళ్ళాడు ఒక కింగ్ ఆయన నాస్తికుడు దేవుడు అంటే ఇష్టం లేదు మీ హిందువులు ఏం అసలు ఆరాధనలు నాన్ సెన్స్ చిచి చిచి అసలు అందులో ఆ దేవుడు ఉంటాడా అది ఇదే ఆయన అన్నాడు అది నమ్మకం ఇప్పుడు మసీద్కి వెళ్తాం అక్కడ దేవుడు ఉన్నాడని కాదు అక్కడ ఉన్నాడని అనుకుంటాం ఓ చర్చ్కి వెళ్తాం అందులో జీసస్ ఉన్నాడు కదా అనుకుంటాం అంటే నాన్ సెన్స్ ఐ డోంట్ బిలీవ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అంటే ఇట్ డజంట్ బిలీవ్ ఇన్ ఎనీ రిలీజియన్ అప్పుడు ఆయన అక్కడ ఉండే భట్టు ఉండి పిలిచి ఈ సార్ గారిది ఒక బొమ్మ ఎవడో వేసాడు పెయింటర్ దాన్ని తీసి ఇక్కడ పెట్టాను పెట్టగానే కింద పడాను రాజుగారి కోపం వచ్చింది దాన్ని తొక్కు అన్నాడు ఉమ్మే అన్నాడు మూత్రం పోయాను ఇక ఆయన భరించలేక పిండి పట్టుకుని తనండి ఆయన ఏమన్నా రాజా నువ్వు అందులో లేవు అది నీకు తెలుసు నువ్వు ఇక్కడ ఉన్నావు నీ బొమ్మను కొడుతుంటే నేను నీకు ఎంత కోపం వచ్చింది అంటే అందులో ఉన్నాడనే కదా భారతీయులు కూడా గుడికి వెళ్ళడానికి మసీదుకి వెళ్ళడానికి చర్చికి వెళ్ళడానికి ఇదే కారణం ఇవన్నీ తెలియాలి అంటే మనం యూ మస్ట్ గెట్ నాలెడ్జ్ దెన్ లీడర్షిప్ అండి రేపు మీరు ఒక ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ అయినప్పుడు అట్లా వెళ్తుంటే మీ ఊరి పెద్దలు అందరు చేతులు కట్టుకున్నట్ట నిలబడతారు చూడండి ఎంత ఆశ్చర్యంగా మనందరిలో ఒక పిరికివాడు ఉన్నాడండి ఒక మేధావి కూడా ఉన్నాడు ఇప్పుడు మన పిరికివాడితో స్నేహం చేస్తే ఇలా నూతుల కప్పలాగే హైదరాబాద్ దాటి ఎక్కడికి వెళ్ళాం అండి మనం ఏ నేను కప్పను కాదు నెగిటివ్ థింకింగ్ వదిలేస్తాను పాజిటివ్ థింకింగ్ డెవలప్ చేస్తానంటే పంచ కళ్యాణ్ అవుతామండి ఇందులో ఏం ఇంద్రధానం లేదు ఇలా పట్టుకుంటే కప్ప ఇలా పట్టుకుంటే గుర్రం మీలో నెగిటివ్ థింకర్ ఉన్నాడు పాజిటివ్ థింకర్ ఉన్నాడు ఇట్ ఈస్ అప్ టు యూ టు గ్రూమ్ రైట్ మోటివేషన్ ఎవరో వచ్చి ఏదో చేస్తారని అనుకోవడం కన్నా మనకు మనమే స్వయం ప్రేరణ ఈ రోజుల్లో అవసరం అండి పూర్వం రోజుల్లో ఆ రాజుల టైంలో డూ ఆర్ డై అనేది ఉండేది చేస్తావా చేస్తావా తర్వాత కొంచెం మన వాళ్ళు ఈ ఒక గత వంద సంవత్సరాలుగా రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్ అన్నారు చేస్తే నీకు ప్రమోషన్ చేయకపోతే రివర్షన్ ఇప్పుడు ఏమి పని చేయడం అంత ప్రైవేట్ ఆర్గనైజేషన్స్ వచ్చాయి అక్కడ రి డూ ఆర్ డై లేదు రివార్డ్ అండ్ పనిష్మెంట్ లేదు మీరే సెల్ఫ్ మోటివేషన్ స్వయం ప్రేరణ నా కోసం నేను కారులో వెనక సీట్లో కూర్చోడానికి మా అమ్మ నాన్నల్ని విమానంలో నేను తిప్పడానికి నేను చదువుకుంటాను ఇలా అనుకున్న రోజుని డెఫినెట్గా మీ పేరెంట్స్ని మీరు డిసప్పాయింట్ చేయరండి మీకున్న సమస్యల్లో ఒకటే పిఎల్ఏఎన్ఈ ప్లేన్ అంటే ఒక ఒక విమానం అది ఎక్కడో పడిపోతుంది హెలికాప్టర్లో మనుషులు చచ్చిపోతున్నట్టుగా ఈ ప్లేన్ ఎక్కడో హైజాక్ అయింది ఏమిటా ప్లేన్ పిఎల్ఏఎన్ఏ పి అంటే పోస్ట్ పోన్మెంట్ అండి ఈ జబ్బుతోటి చాలామంది ఉన్నత స్థాయికి వెళ్ళాల్సిన వాళ్ళు అక్కడ ఆగిపోతున్నారు ఎల్ అంటే లేజీనెస్ అండి పొద్దున్న లేవడు ఉన్న చోటు నుంచి లేవడు డిమాండ్ డ్రాఫ్ట్కి చెక్కి తేడా తెలియదు అన్ని పనులు అమానాలు చేసి పెట్టాలి ఏ అట్రాక్షన్స్ ఫ్రెండ్స్ కబుర్లు టీవీలు 
సెల్ ఫోన్లు క్రికెట్లు క్రికెట్లు ఆడచ్చు బట్ వాటి కోసం టైం వేస్ట్ చేయక్కర్లేదు అది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా పెట్టిన క్రికెట్ కాదు ప్రైవేట్ దెన్ ఏ నెగ్లిజెన్స్ అండి ఇది కాకపోతే ఇంకో ఉద్యోగం ఈ అంటే ఈగో ప్రాబ్లం అండి ఈ ప్లేన్ వల్ల మనం మనల్ని మనం మోటివేట్ చేసుకోలేకపోతున్నాం మిత్రులారా పూర్వం నక్క అందరిని ద్రాక్ష పళ్ళు పులన అని వెళ్ళిపోయింది ఇప్పుడు కాదండి అన్నీ అందుతాయి పక్కింటికి పోయి బలం తెచ్చుకోండి నెక్స్ట్ నెగోషియేషన్స్ అండి మనం గొడవలు రాగానే విడాకులు తీసుకుంటున్నారు మాట్లాడుకోవటం లేదు వీఆర్ షాపింగ్ అండ్ ఒకళ్ళని చూస్తే ఒకళ్ళకి కోపం వచ్చేంత రకంగా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు రెచ్చగొట్టే ప్రసంగాలు కాదండి అది ఇక్కడ ఏం చేయాలంటే మనం సమన్వయం కోసం నెగోషియేట్ చర్చలు జరపాలండి ఇప్పుడు చూడండి ఈ ఇంజనీర్ నూట యాభై కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చాడు ఆ ఇంజనీర్ నూట యాభై నీ తప్పు అంటే నీ తప్పు ఆ రెండు పట్టాలు ఎప్పుడు కలవాలి దాని మీద రైలు ఎప్పుడు పోవాలి నెగోషియేషన్ ఎన్ని వచ్చాయండి ఏబిసిడి ఈఎం జిహెచ్ ఐ జెకెఎల్ ఆర్గనైజేషనల్ బిహేవియర్ ఇప్పుడు చూడండి ఆ ఇంట్లో మంచం మీద ఎంతమంది పడుకున్నారు ఎంతమంది ఉన్నారు లెక్క పెట్టండి ఇంకా జంతువులు ఏమైనా ఉన్నాయండి అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే అందరి ముఖం మీద నవ్వు ఉంది చూడండి పడుకున్నప్పుడు మంచం మీదకి వెళ్ళినప్పుడు ఇది నిద్ర సమయం అన్నిటికన్నా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే పైనుంచి వర్షం వస్తుంది ఈ మంచానికి కోళ్ళు లేవండి సంస్థలో అందరూ బాగుండాలి అంటే మనం ఏ సమయంలో ఏ పని చేయాలో అది చేసిన రోజుని సంస్థలో అందరూ బాగుంటారండి డెవలప్ రైట్ బ్రెయిన్ థింకింగ్ ఇది ఒక్కొక్కరు మరోసారి మనం చెప్తాం స్పెండ్ టైమ్ టు డెవలప్ క్రియేటివిటీ చూడండి ఎంత దారుణం మన కర్నూల్లో వరదలు వస్తే అందరూ టీవీ సీరియల్ చూస్తున్నారు ఆ భర్త ఏమో అవుట్ స్టాండింగ్ మేనేజర్ ఇన్ ద బ్యాంక్ ఇక్కడేమో స్టాండింగ్ అవుట్ సో ఫైనల్లీ ఇట్స్ ఎ బిగ్ ప్రోగ్రామ్ మరి మనకి మనం మనమంతా ఈ సెవెన్ డీస్ అని అంటే డి డివోషన్ డ్యూటీ డిసిప్లిన్ మరోసారి మనం కలుసుకుందాం ఈ సాఫ్ట్ స్కిల్స్ ఇవి ఇవి మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తారని ఇంపాక్ట్లో ప్రతిసారి నా ప్రోగ్రాం ఈ సంస్థ వారు వారు పెడుతున్నారు వారికి హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు అండ్ గ్రేట్ మోటివేటర్ గంప నాగేశ్వర్ రావు నేను ఈ ఫీల్డ్లోకి రావడానికి కొంత గంప కూడా కారణం అండి నేను అప్పుడు లిమిటెడ్ గ్రూప్స్కి చేస్తూ ఉండేవాడిని కాదు అని మీరు ఇట్లా పబ్లిక్ని చేయాలి అని గంప కూడా చేశారు మనం అందరు అందరిలో ఒక ఆదర్శ పురుషుడు ఉంటాడండి అందరిలో గొప్పవాడు ఉంటాడు మనం అందరి నుంచి నేర్చుకోవాలి తప్ప నాకు అన్ని తెలుసు అన్న రోజు నీ నా గ్రోత్ ఆగిపోతుంది కాబట్టి మీ అందరికీ కూడా హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు చెప్తూ మరి ఇప్పుడు కార్యక్రమం కూడా మీరు చూడవలసింది కోరుతూ నమస్కారం ఫ్రెండ్స్ మా గురువు గారికి